把教育、医疗、房地产当做生意来做的行为呢，都是非常可耻的行为啊！在我们的社会当中呢，有三项基本公共服务一直被认为是国家稳定、包括人民幸福的一个基石：教育、医疗和房地产。然而近年来啊，一些人呢却将它视为牟利的一个工具啊！这种行为呢，在我们看来呢是极其可耻的。教育呢，作为国家繁荣、包括民族进步的一个基石，承担着培养下一代的一个重任啊！它应当呢是一个公平、包括开放的一个平台，让每个孩子。都有机会呢，接受优质的一个教育，激发他们的潜能和创新精神啊。然而呢，当教育呢被商业化，就可能呢会引发。资源分配的一个不公，包括剥夺部分人群呢接受良好教育的一个机会，这也是对下一代呢那个一个极其不负责任的一个表现啊！医疗呢作为人民的一个健康守护者，他的职责呢就是救死扶伤，维护每一个生命的一个尊严。医疗行业的过度商业化，无疑啊将生命呢视为一个商品，是对生命的一个亵渎啊！这会导致呢医疗费用呢高涨，包括普通民众呢难以承受，也使得医疗资源呢过分集中，基层医疗服务。质量下降，房地产呢作为人们生活的一个庇护所啊，应当是提供安全包括温暖的一个避风港。然而呢，当房地产呢成为牟利的一个工具时，它就失去了其原有的一个价值啊。高涨的房价，包括炒房热、炒房客等现象，使得许多人呢无法拥有一个稳定的住所，这将严重影响到人们的一个生活质量，包括社会的一个稳定。最后呢，咱们想说的是，我想说的是啊，把教育、医疗和房地产当做生意来做，是对公益的背叛，是对社会的一个责任的一个逃避啊。这种行为呢，不仅会导致社会的一个不公平和不稳定性，更是对人类价值观的一个践踏啊。我们应该呢，坚守初心，尊重公益，尊重人权，尊重生命，让教育呢，包括医疗和房地产呢，回归其公益的一个本质，为社会的和谐稳定，包括人民的一个幸福安康，做出应有的一个贡献。相信呢，在不久。的未来，我们的社会呢会越来越好，人民的生活呢会更加的富足安康，我们的下一代呢会接受到更好的一个教育，包括享受到更好的一个医疗水平。不知道大家对此路怎么看呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。